Hello and welcome back to the online classes during the festival season. So we are going to continue the next part of the animal kingdom and the animal kingdom in the next part we are going to study regarding the part of the vertebrates. As far as the previous session is concerned, we have came across the general outline classification of the vertebrates and in this session we are going to see the characteristics of uh, each of these classes. Subphylum vertebrata, it consists of uh, different classes. Out of that, uh, the first class that we are going to study today is of uh, cyclostomata. Then after that comes class chondrichthys, class osteichthys, amphibia, reptilia, aves, mammalia. So, we are going to study all the characteristics of these classes. So, let us begin with the first class of the subphylum vertebrata under the phylum chordata which is called as a cyclostomata and let us look at the examples there. Okay, so, here we come across uh, the class cyclostomata. Now, let us look at the few example for this. First one is a example we have certain examples called as a petromyzon which are called as a lampreys. Then apart from this petromyzon we have myxin. are called as a hagfishes. Okay. So, these animals where they are fish like animals only present in marine water. Now, these petromyzon also called as a lampreys, myxin also called as a hagfishes. Now, as these are fish like animals where their endoskeleton is made up of cartilage and they are present in aquatic ecosystem mainly they are marine in habitat. Now that is its major habitat they are present in water aquatic habitats only. Then apart from these almost these do not bear jaws their mouth is circular other mouth. So, sir, they have circular mouth because of that they are the ectoparasites. Andra, Bere Yaudu Vandu, uh, larger fish irbodu or bere aquatic animal irbodu, on its body it gets attached with the help of its mouth, sectorial mouth, attachment akta. Okay, the, like that it may attach to the body of the sharks also, it may attach to the body of the whales also, ariti attachment akbodu. So, it is having that sectorial mouth. And respiration occurs through the gills. So, there are many number of gills present in these animals and uh, especially more than 6, uh, 6 to uh, 14 pairs of gills all will be also present in case of these animals. So, in this way we have lot many general characters. So, almost uh, these are cold blooded animals, cold blooded and tandra idik nava sheetha rakta prani galuvand karitivi. So, for example, num body and bandaga which blooded animals we are, whether we are warm blooded or whether we are cold blooded, you already know it, we are warm blooded. Yakna warm blooded and karitvi because we maintain our body temperature, constant body temperature, right? So, that is why this warm bloodedness we use a term called as a homeotherms. Homeotherms are warm blooded animals. Hangidra cold blooded iddu antandra. Okay. Bisi rakta prani galu, sheetha rakta prani galu and karitvi. We are warm blooded, we are called as a homeotherms. Homeotherm meaning animals which can maintain their body temperature. Idalda cold bloodedness gain and karitivi, we use a technical term called as a pyclotherms. E technical term on the use Martha Irtivino. So, those uh, terminology also we will see it. Okay. Then, apart from this, these fishes, fish like animals, they have a property during the process of reproduction. What they do is from the sea water, they will migrate to fresh water. Andra samudra near the sea near. Andra yellow nadi gold join a girtava. A nadi kade moment akta. 
ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ದದ ಸೊ ಇಟ್ ಲೇಸ್ ದ ಎಗ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ದದ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಆ ಜಾಗ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಸ್ಮೋಲಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿಂದ ಸಿಹಿ ನೀರು ಕಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ದದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತವೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವೆನ್ ದ ಎಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಫಿಶಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ಇವು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟ್ರಿಂದ ಮರೈನ್ ವಾಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ದೇ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಫಿಶಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸೀ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದೇರ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಓಕೆ ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದೀಸ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಫಿಶಸ್ ಎಕ್ಟೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಇವಕ್ಕೆ ಎಕ್ಟೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತರ ಒಳಗಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಲೋ ಇರೋದರಿಂದ ಫುಡ್ ಬೇಗನೆ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಕ್ ಶಾರ್ಕ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಶಾರ್ಕ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಶಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಫುಡ್ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಫಿಶಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಅದ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೌಂಡ್ ವಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಲೀಚ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಲೀಚ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಸಕಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡದ ಜಿಗನೆಗಳು ಇದು ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಫಿಶಸ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಾಡಿ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಇರ್ತದ ಓಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲುಕ್ ದ ಶಾರ್ಕ್ ಆ ರೀತಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ ದೀಸ್ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ದೇ ಆರ್ ಮೆನಿ ಹೌ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಪೇರ್ ಇರ್ತಾವೆ ಪೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ ಈ ಸೈಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇರುವಂಥವು ಓ
ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಇರದೇ ಇರಬೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥವು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಣಿಸೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ದೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸೊ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರ್ಡ್ ಫಿನ್ಸ್ ಫಿನ್ಸ್ ಪೇರ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಈ ಫಿಶಸ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡಾರ್ಸಲ್ ಫಿನ್ನ ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ವೆಂಟ್ರಲ್ ಫಿನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಫಿನ್ ಇವು ಜೋಡಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿರ್ತಾವೆ ಫಿಶಸ್ ಒಳಗಡೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾಡಲ್ ಫಿನ್ ಅಥವಾ ಟೇಲ್ ಫಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರ್ಡ್ ಫಿನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಆಗಿ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೋ ರೀತಿ ಫಿನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಶಸ್ ಆ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೇರ್ಡ್ ಫಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರ್ಡ್ ಫಿನ್ಸ್ ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರೇನಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಕ್ರೇನಿಯಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಕಲ್ ಅಂತದ ಸ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ರೈನ್ ಅದಕ್ಕೂ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದು ಬ್ರೈನ್ ಕವರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ಕಲ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬುರುಡೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಸ್ಕಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರೇನಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ರೈನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೇನಿಯಮ್ ಆ ಕ್ರೇನಿಯಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಮೂಗು ತುದಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕ್ರೇನಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾರ್ಡೆಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವರ್ಟಿಬ್ರೆಟ್ಸು ದೇ ಆರ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ದೆನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೈಪ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಟಿಬ್ರೆಟ್ಸ್ ಹಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮರೈನ್ ಬಟ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವು ಫ್ರಾಮ್ ದ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ದ ಫಿಶಸ್ ವಿಲ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಫ್ರ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್
marine water it survives for a few days and after that it will die then other mundin generation bardati when the eggs hatch out look at this they are larvae andre eggs hatch out larvae will come out sannu marigol ant karithivu those larvae after metamorphosis metamorphosis andre larval stage in the adult egg convert aagtavu okay iga idukku ond common example na nimge helta banni kappe olagade larval stage tadpole larvae adu mean enange irtati metamorphosis andre marpad agudu ಏನಾಗೋದು ಲಿಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲಂಗ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ರೀತಿ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಯರ್ ದ ಲಾರ್ವೆ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಸಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಗ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ continued race continued species of these animals okay so the larvae after metamorphosis returns to the ocean okay to lead its normal life right so fertilization is external here there is sexual reproduction because sexes are separate here male and female animals are different female will release egg male will release sperm both gets fertilized in the aquatic water medium only so that's why this type of fertilization which takes place outside the body of the female is called as external fertilization and development is indirect through the larval stage indirect development and other right so this is regarding the characteristics of what the class cyclostomata right then after this we are moving to the next class next one is regarding the class of the super class pisces now super class pisces it includes all the fishes of the entire world jagatinage iruvanta ella meenugalu ella fishes include agiruvanta the super class pisces olagadena then this super class pisces it includes two classes first one is a class chondrichthys second one is a class osteochthys chondrichthys meaning cartilaginous fishes osteochthys meaning bony fishes one cartilage iruvanta fish inond bones iruvanta fish okay so this is regarding the part of the class super class pisces which we are going to study the first class of the super class a class yavudu according to this we are going to study the second class of the subphylum vertebrate but according to super class pisces we are going to study the first class of super class pisces which is called as a chondrichthys now these chondrichthys mainly they are marine inhabitant outer bagge now study madodat antandra they are mainly marine samudra neer olagade siguvantavu and almost uh, we don't find them in fresh water the best example for the uh, for this is the sharks okay and uh, in these sharks also we have lot many different examples so shark is there trigon is there electric ray is there torpedo so almost all these are various examples so regarding those examples so let's have a look over the next class which is called as a class chondrichthys let's uh, look at the next class which is called as a class chondrichthys so class chondrichthys consists of all these examples scoliodon commonly called as a dog fish or we call this as a shark idukka now shark ant karithivi then pristis saw fish idukka dog fish ant karithivi saw fish ant karithivi these are true fishes illi now matadudu these are the actual true fishes right now let us quote one more, one example starfish silver fish jellyfish you have fishes all these are not the fishes as already we have discussed in the previous session now they are not the true fishes but these are the true fishes you actual fishes you elli irtava neer olagade iruvantavu and they can only survive in water because they respire through the gills okay now scoliodon commonly called as dog fish yak dog fish bant antandra if you look at its snout adara mundin snout nodidaga it appears like a dog nai mukha nodidire yavudu mudol nayo so whichever the dog it might be generally they will be having little bit elongated okay kelondo uh, in case of some dogs the face might be flat like the pugs but usually elongation irutada okay 
they have that elongated face appearance that's why it is commonly called as a dog fish prist is commonly called as a saw fish saw antandre gargas gargas kalte adara muka uddi irutada adakage idu common agi saw fish antu karithivi carcharodon great white shark it's a white shark which is little bit larger also trigon sting ray antu karithivi okay which has the poison sting also okay so all these are few examples so there are plenty of examples of uh, the marine fishes especially the chondrichthys so let's go to the its uh, characters its character is uh, where they are found el vasisthirtavu so they are found in marine water they are found in okay so their main habitat their main presence uh, is in marine water and they have streamlined body body is streamlined streamlined antara which cuts the friction they can swim very fastly so streamlined body iruvanta so how it is we'll see it then apart from this their endoskeleton is a cartilaginous endoskeleton inside its body it has a skeleton along with the vertebral column it is a made up of what cartilage that's why the meaning chondrichthys meaning cartilaginous fish santana kareethi okay that is a major meaning of it then let's come to its mouth mouth is present on the ventral surface mouth is present on ventral surface ventral surface means it is present on this lower part ओके लोअर सैड इतना ना वेंट्रल करी तुदी टर्मल करी लाइक दैट आफ इन केस आफ सम फिशस् इले तुदी दिस टर्मल टर्मल मौत करी के अंदर इले के दिस वेंट्रल डॉर्सल वेंट्रल सो मौत इज लोकेटेड on the ventral surface kelagade irtati so here it opens its mouth like this ee rithi bai tagita irtati lower side irtati so that it can catch the prey okay so here mouth is present on the ventral surface body has a minute scales bahal sanu sanu scales irtavu they are called as a placoid scales so body has minute placoid scales remember this this is one of the important characteristic feature of these are cartilaginous fishes body consist of small scales they are called as a placoid you know placoid idu nodidre kansangilla shark body nodidaga kansangilla but if we look at it into the microscope avagi placoid scales trishul reethi kanasta irutav under the microscope so they are present on its body but they are very minute cyclostomes they are devoid of scales outer vagade scales irangilla cyclostomes vagade illi scales irtav chondrichthys tagu scales irtav but sanu irtav osteochthys bony fish vagade scales irtav larger irtav avuk now cycloid scales and karithivu so here these animals have minute scales called as placoid scales now in case of these animals like sharks do the sharks have teeth shark ge teeth sirtava you already saw discovery channel dagadu nodirtiri it just jumps and catches the prey okay if possible i'll try to show the video at the end of this class now these predaceous animals they have the teeth teeth are modified scales 
and they are backwardly directed backwardly hindgade irtav t's are modified placard scales which are backwardly directed so t's are modified placard scales which are backwardly directed okay straight irangilla namgal irangilla swalpa olagade irtav and they are sharp also okay so they are modified placard scales which are backwardly directed these fishes are predaceous that means they can hunt like anything they can attack like anything okay suppose during the discovery time underwater shooting underwater shooting at nadithirudada agin time olagade ivu swalpa predaceous irthava careful irbekagutada the cameramans otherwise what will happen the fishes will come and they will catch they will cut the hand and take aa rithi aagta irthava ast predaceous avu okay they are highly predaceous and they are aggressive also aggressive irtha aggressive antadra sit iruvantavu okay so that's why that safety precaution will be taken by all those right biologist so the fishes are predaceous then these are pyrelothams these are ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೇವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರನೌನ್ಸೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಾರಂತನ ಅಂತಾರಂತನ ಅಂತದ ಏನದು ಪಾವು ಕಿಲೋ ಅಲ್ಲ ಪೈಕ್ಲೋ ಥರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದು ಕರಿತೀವಿ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆ ಆರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಪೈಕ್ಲೋ ಥರ್ಮ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದೆ ಆರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ದೆನ್ ಲು ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಡ್ ದ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ now they do not have air bladder so air bladder is absent because of that they have to swim continuously to avoid sinking so absence of air bladder so air bladder it is a small balloon like structure which is present in the body of these animals air bladder is absent and hence they have to swim continuous to avoid sinking as the air bladder is absent in case of these animals they have to swim continuously illa antadra nintu antadra mulaga start aagtav they will sink adakka idakka nam sinking and kareetiv so due to the absence of the air bladder the animal have to swim continuously to avoid what sinking so this is also one of the characteristic feature of the chondrichthys where there is a absence of the air bladder then some of them have some of these fishes they also present the electric current so they have electric organs like a torpedo then apart from this some of them have some have electric organs some have the poison sting okay and uh, this poison sting it is present in animals like a uh, trigon
so electric organs that means uh, they produce uh, electric current if you touch these animals uh, it produce the shock new kai tegidire a shock hang irutad antandra kelavon sara voltage it may lead to paralysis paralysis aguvanta chance nu irutad ast shock hodita irutavu right so some of them have electric organs like a torpedo this is a the cartilage fish that will produce the electric current aa karana dinda adaka benefit yakandre it avoids a predation bere pranigalu idu tinnak bandu andre shock kodustada so that other animals will avoid it and some have poison sting like that of the scorpions chelugalu avu poison sting hang irudatla ada rithi ee trigon annuvanta fish ge poison sting irudat it will sting stinging andre kachchudu so that to release the poison and to avoid the predation ee rithi maartta irutavu so this is regarding the special characteristics of uh, these uh, fishes then sexes are separate sexual reproduction generally occurs in case of these animals and uh, one more character notochord is a uh, persistent almost uh, throughout the life of these animals uh, the notochord is a uh, persistent embryonic stage vagade notochord antu anuvantadu en irutada adu adult form nagano ulkondi irutada adu ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಂಬ್ರೋನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಟ್ ವಿ ಸೇ ದ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫಿಶಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನಲ್ internal fertilization goes kara the animals have certain structures called as a claspers males pelvic fin kelagade elongated structure claspers ant irtav through those claspers they will release the sperms into the female reproductive system so that's why fertilization is internal okay as the male male bears uh, what male bears certain structures mainly called as a claspers and here development is a direct they are most of them are vivi paras vivi paras means they directly give birth to young ones adults hang irtavu adar galtene resemble iruvanta marigol iruvanta they directly resemble the adults so the young ones directly resemble the adults so that's why it is called as vivi paras which give birth to young ones ovi paras motte iduvanta pranigalige ovi paras and karithivi adre ili vivi paras they directly give birth to young ones very uh, less number of these contractors are there where they release the egg but rest of, of them like sharks they are vivi paras okay so this is regarding the characteristics of uh, the two classes cyclostomata along with the contractors and in the coming session let's look at the characters of uh, the bony fishes the fresh water as well as marine water as they are present in both these waters let's look at the characters of those fishes also in the coming class thank you